Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I am going to talk about sexual reproduction in flowering plants. In the last part video, Apomixis and Polyembryani. So, so the, although seeds, although seeds in general are the products of fertilization, seeds are the products of fertilization. Products. That is male gamete, female gamete fuse, ovule, seed, ovary, fruit. So, seed is the fertilization of product. A few flowering plants, such as some species of Astraceae and grasses. In the note, Astraceae and grasses. Astraceae is a plant, a well known plant example of sunflower. Uh, grasses na the nil godume so long kambi the lavandro have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization. So astrace grasses in the lark could be a plants one the pathing up and now fertilization in lame seed produce panakudi or a mechanism develop an irkanga. Ada the fertilization in lama yenna produce agade seed produce agade fertilization in lama fruit to produce ana parthino carpi. Difference number four in Fertilization is not fruit, it is parthenocarpy seedless fruit. Fertilization is not seed, it is not seed. Apomixis without fertilization, seed is not seed. Veda vandhu. Okay. What is fruit production without fertilization called? That is uh, food production without fertilization is parthenocarpy solving. Seed production without fertilization, apomixis. Rendu kohulla difference paathukunu. Thus, apomixis is a form of asexual reproduction because fertilization nada kamiye varadhanala that mimics sexual reproduction. Adhavud asexual reproduction, sexual reproduction hai apriye copy edicha madhari irukkaradhu ke example ena na apomixis. So, apomixis apriye ngeradhu, unggulukku asexual reproduction, ana pakaradhu kuna mukhe eppiti thiridhu sexual reproduction madhari thiridhu because seed form hai irukkaradhanala. There are several ways of development of apomictic seed. Fertilization lama seed varano apomictic seed na. Adi enna na way apniin paakro. In some species, the diploid egg cell first. Ungule ke enna varde solranga diploid egg cell. Usually embryo sac kulla egg cell yende yepri ruko haploid ay ruko. Adi suti rende synergies ruko inga antipodals moon ruko. In the X cell, we have polar nuclear. In the X cell, in all cells, the embryo sac is like this, the haploid is like this, the X cell is like this. Diploid X cell is formed without reduction division and develops into embryo without fertilization. So, diploid X cell is developed by the embryo, and the fertilization is not done. The X cell is usually like haploid. Apomictic seed form is one of the way, diploid X cell, Reduction division is not done, but the embryo is developed. More of a reduction division is meiosis. Now, the megaspore mother cell is there. And the megaspore mother cell is meiosis, reduction division is done. You have 4 megaspores. And the 4 megaspores is 3 destroyed. One functional megaspore. You have the embryo sac developed. 3 mitosis is done. 8 cells form. Sorry. 8 nucleate, 7 celled stage form ஆவுதுன் படிச்சோம். இதில் என்ன சொல்லுகிறாங்க, இந்த megaspore mother cell meiosis நடக்காம் direct diploid egg cell form ஆயி, அதில் அந்த embryo develop பைட்டு வந்திருது, இங்க fertilization நடக்கிறதுல்லை. More often as in many citrus and mango. Citrusலியும் mangoலியும் mango variety. Some of the new cell are cells surrounding the embryo sac. Embryo sac சுத்தி உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? New cell are cells இருக்கு. So, this is the ovule structure that we have to do with double integument. Here, you have to do the embryo sac. What is the embryo sac? There are new cells. Okay, you have to do the new cells. If you have to do the new cells, what is the embryo sac? It is the embryo sac. It is the embryo sac. So that new cell are cells surrounding the embryo sac. Embryo sac is the same new cell are cells start dividing. Protrude. Protrude is the same as the same as the same. New cell are cells are all deployed. Embryo sac is the same as the embryo sac. Any diploid cell is the same as the embryo sac. 
அதை அந்த எம்ப்ரியோ சாக் ஜைகோட்னு நினச்சி அதை எம்ப்ரியோவாக டெவலப் பண்ணி விட்டுரும் அப்போ நியூ செல்லார் செல்ஸ் நிறைய டிவைட் ஆகி உள்ளே பொத்துக்கிட்டு எம்ப்ரியோ சாக்குள்ள வரும்போது எம்ப்ரியோ சாக் டிப்ளாய்ட் செல் உள்ளே வந்துருச்சு யாருன்னு தான் நினைக்கும் ஜைகோட்னு நினச்சி அதை என்னவா டெவலப் பண்ணி விட்டுருது எம்ப்ரியோவாக டெவலப் பண்ணி விட்டுருது இன் சச் ஸ்பீசிஸ் ஈச் ஓவியூல் ஒவ்வொரு ஓவியூலுக்குள்ளேயும் மெனி எம்ப்ரியோஸ் இருக்குது ஏன்னா நிறைய நியூ செல்லர் செல்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொரு செல்லும் ஒரு எம்ப்ரியோவாக டெவலப் ஆனிச்சுன்னா எக்கச்சக்கமான எம்ப்ரியோ இருக்கும் அக்ரன்ஸ் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் எம்ப்ரியோ இன் எஸ் சீட் இஸ் ரெஃபர் டு எஸ் பாலி எம்ப்ரியானி ஓவியூல் தான் சீடா மாறப்போகுது இந்த ஓவியூல்குள்ள இருக்க எம்ப்ரியோ சாக்குள்ள நிறைய எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆயிடுச்சு நியூ செல்ல செல் உள்ள போனதுனால ஸோ செவரல் எம்ப்ரியோஸ் வின் வித்தின் சீட் அதை வந்து நம்ம பாலி எம்ப்ரியானியும் போ டேக் அவுட் சம் சீட்ஸ் ஆஃப் ஆரஞ்ச் ஆரஞ்சில் இருக்க சீடு உள்ள கொட்டை இருக்குங்க துப்பிடுவோம் அந்த ஒயிட் கலரில் ஆரஞ்சுக்குள்ள சீடு இருக்கும் அந்த சீடை வந்து நீங்கள் நசுக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதில் நிறைய எம்ப்ரியோஸ் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் அண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு சீடுக்குள்ளேயும் எக்கச்சக்கமான எம்ப்ரியோஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் அண்ட் சைஸில் இருக்கும் கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ரியோஸ் இன் ஈச் சீட் அந்த ஆரஞ்ச் சீடை எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி அதில் எத்தனை எம்ப்ரியோஸ் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் வாட் வுட் பி த ஜெனடிக் நேச்சர் ஆஃப் அப்போமிக்டிக் எம்ப்ரியோஸ் கேன் தே பி கார்டு க்ளோன்ஸ் தே கேன் பி கார்டு க்ளோன்ஸ் பிகாஸ் டிப்ளாய்ட் செல் மதர் பிளான்ட்லேருந்து உள்ளே போய் அப்படியே எம்ப்ரியோவாக டெவலப் ஆகிறதுனால இட் இஸ் எக்ஸாக்ட் ரெப்ளிகா ஆஃப் மதர் பிளான்ட் ஒரு பிளான்ட் மாதிரியே தான் இருக்கும் க்ளோன்ஸ்னு தாராளமாக நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஜெனட்டிக்கலி சிமிலர் டு மதர் பிளான்ட் ஓகே ஹைபிரிட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் செவரல் ஆஃப் அவர் ஃபுட் அண்ட் வெஜிடபிள் க்ராப்ஸ் ஆர் பீயிங் எக்ஸ்டென்சிவ்லி கல்டிவேட்டட் ஹைபிரிட் வெரைட்டிஸ் எதுக்காக வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா அது டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட் அதாவது ட்ரவுட் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இன்செக்ட் ரெசிஸ்டண்ட் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டண்ட்டாலாம் இருக்கும் ஃபங்கல் ரெசிஸ்டண்ட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு தன்மையோடலாம் இருக்கிறதுனால அந்த ஹைப்ரிட் வெரைட்டி ஹை ஈல்டு கொடுக்கும் அதனால் நம்ம அதை விரும்பி வளர்ப்போம் நிறைய விளைச்சல் கிடைக்குது சீக்கிரமாக விளைச்சல் கிடைக்குதுன்னு கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஹைப்ரிட்ஸ் ஹேஸ் ட்ரெமண்டஸ்லி இன்க்ரீஸ்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஈல்ட் அதிகரிச்சிருக்கு விளைச்சல் அதிகமாக இருக்கு ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரிட் இஸ் தட் ஹைப்ரிட் சீட்ஸ் ஹேவ் டு பி ப்ரொடியூஸ்ட் எவ்ரி இயர் இந்த ஹைப்ரிட் சீட் வந்து நமக்கு லெபார்டரியில் எவ்ரி இயர் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விவசாயிகளுக்கு அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ அவங்க நட்டாங்கன்னா சீக்கிரமே ஈல்டு கிடைக்கும் அதிகமான ஈல்டு கிடைக்கும் இஃப் த சீட்ஸ் கொலெக்டட் ஃப்ரம் ஹைப்ரிட்ஸ் ஆர் சோன் நட்டு வச்சுருக்காங்கல்ல ஹைப்ரிட்ஸ் அதுலேருந்து சீட்ஸை கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா த பிளான்ஸ் இன் த ப்ராஜனி வில் செக்ரிகேட் அண்ட் டு நாட் மெயின்டைன் ஹைப்ரிட் கேரக்டர்ஸ் ஸோ தட் நமக்கு ஜீன்ஸ் வந்து செக்ரிகேட் ஆகி போயிடும் அந்த ஹைப்ரிட் பிளான்ட்டை நான் வளர்த்துட்டேன் அந்த சீரை எடுத்து நான் திருப்பி நட்டு வச்சா என்னோட ஹைப்ரிட் கேரக்டர் கண்டினியூ ஆகும்னு சொல்ல முடியாது என்ன திருப்பியும் கிராஸ் பாலினேஷன் நடந்து அங்கே வந்து கேரக்டர்ஸ் லாஸ் ஆகிருக்கலாம் எனக்கு தேவையான கொர கேரக்டர்ஸ் வந்து ஹைப்ரிட்ல இருந்த கேரக்டர்ஸ் போயிருக்கும் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹைப்ரிட் சீட் இஸ் காஸ்ட்லி அண்ட் ஹென்ஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ஹைப்ரிட் சீட்ஸ் பிகம் டூ எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபார் த ஃபார்மர்ஸ் ஸோ ஹைப்ரிட் சீட்ஸ் லெபார்டரியில் பாதுகாப்பாக நமக்கு வேணுங்கிற ஜீன்ஸ் எல்லாம் மிங்கிள் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம் அது காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அதை ஃபார்மர்ஸ் கொடுக்குறோம் அவங்க நட்டு வைக்கிறாங்க நட்டு வச்சு வளர்கிற அந்த சீடு வருதுன்னு பார்த்தீங்களா அதில் நமக்கு திருப்பியும் அந்த ஹைப்ரிட் கேரக்டர் லாஸ் ஆகிடும் ஏன்னா அங்கே க்ராஸ் பாலினேஷன் நடந்துடுறதுனால ஸோ எவ்ரி டைம் நம்ம லெபார்டரிலேருந்து ஹைப்ரிட் சீட்ஸ் வாங்கிட்டே இருந்தால் எக்ஸ்பென்சிவ் வேலை ஜாஸ்தியாக இருக்குது இஃப் தீஸ் ஹைப்ரிட்ஸ் ஆர் மேட் இன் டு அப்போமிக்டிக் ஸோ ஒன்ஸ் நான் ஹைப்ரிட் தயாரிச்சுட்டேன் லெபார்டரியில் அந்த ஹைப்ரிடு இந்த ஹைப்ரிடில் அப்போமிக்டிக் சீட் வந்தால் நம்ம என்ன சொன்னோம் க்ளோன்ஸ்ன்னு சொல்லலாமா எஸ் ஏன்னா ஒரு பிளான்ட்டோட கேரக்டர் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் மிக்சிங் ஆஃப் கேரக்டர் நடக்காது ஏன்னா இங்கே செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கலை அப்போமிக்டிக் சீடில் ஸோ அப்போமிக்டிக் சீடு மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாதிரி ஹைப்ரிடை மாற்றி வச்சிட்டோம்னா இஃப் தீஸ் ஹைப்ரிட்ஸ் ஆர் மேட் இன் டு அப்போமிக்டிக் தேர் இஸ் நோ செக்ரிகேஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இன் த ஹைப்ரிட் ப்ராஜனிக் ஸோ ஹைப்ரிட் ப்ராஜனினா யங் ஒன்ஸ் ஸோ ஹைப்ரிட் பிளான் நட்டு வைக்கிறேன் அதில் அப்போமிக்டிக் சீட் வருதுன்னா அந்த ஒரு பிளான்ட்லேருந்தே சீடு வரும்
keep on using the hybrid seeds to raise new crop year after year and he does not have to buy hybrid seeds every year so expensive irukadu because of the importance of apomixis in hybrid uh, seed industry active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis without fertilization seed farm avu illengla adha da apomixis அதை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஜெனட்டிக்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஜீன்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போமெக்டிக் ஜீனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அப்போமெக்டிக் ஜீனை நம்ம எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் திருப்பவும் சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஹைப்ரிட் வெரைட்டியை லெபார்டரியில் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த எக்ஸ்ங்கிற ஹைப்ரிட் வெரைட்டிக்கு டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட் இருக்குது ஹை ஈல்டு இருக்குது டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட் இருக்குது ஸோ தட் நிறைய பெஸ்டிசைடு போட வேண்டாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸுங்கிற பிளான்ட்டு அடுத்த ஜென்ரேஷன் க்ரியேட் பண்ணும்போது ஒய் அப்படிங்கிற பிளான்ட்லேருந்து போலன் கிரைன் வந்து இந்த எக்ஸுங்கிற பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எக்கோட மேல் கேமிட் ஃபீமேல் கேமிட் ஃபியூஸ் ஆகும்போது இதில் ஏதாவது ஒரு கேரக்டரோ இல்லை ரெண்டு கேரக்டரோ லாஸ் ஆகி புதுசாக வர ப்ராஜனியில் தேவையில்லாத ஒய்ங்கிற பிளான்ட்லேருந்து போலன் கிரைன் வந்ததுனால தேவையில்லாத கேரக்டர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆனிச்சுன்னா வேஸ்ட்டாக போயிடும் அப்போது இந்த எக்ஸுங்கிற பிளான்ட்லேருந்து இந்த ரெண்டு கேரக்டருமே இல்லை எனி அதர் கேரக்டர் லாஸ் ஆகக்கூடாதுன்னா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணினா தான் அது லாஸ் ஆகாது ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் இன்னொரு பேரண்ட் இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க அப்போ மிக்சிங் ஆஃப் கேரக்டர் வராது இந்த கேரக்டர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அடுத்த அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போவோம் அப்போ மிக்டிக் அப்படிங்கிறது சீடு ஃபார்ம் ஆகுது ஆனால் ஏ செக்ஷுவல் பட் மிமிக்ஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா என்ன சீடு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது வித்தவுட் இன்வால்விங் அதர் பேரண்ட் இன்னொரு பேரண்ட் இன்வால்வ் ஆகாமே இது தானே சீடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்துச்சுன்னா கேரக்டர் லாஸ் ஆகாமல் ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் போய்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு அப்போமிக்டிக் ஜீனை கண்டுபிடிச்சி அதை ஹைப்ரிட் வெரைட்டிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் அதுக்கான ரிசர்ச் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் லெபார்டரியில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் த திங் ஸோ வித் திஸ் வி கம்ப்ளீட் த சாப்டர் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோலேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் டேக் கேர் பை சி யூ ஆல் ஆல் த பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃ